分1万5000円とか2万円ぐらいのプランに入ってると思うんですよ、その、うんまあうん、言うたらバカな人たちっていうか、うんうん、だからそれを例えばアハモとかの、別に彼らを大盛りにする必要もないから、うん、なんか2500円とか3000円ぐらいのアハモにすれば、携帯代だけで多分1万円ぐらい削減できるんですけど、それができないんですよ。うんそうっすね、自ら調べてそのアハモに変えるっていう、うんうん、もうアハモがあることも知らないしアハ,モの、まあ、アハモのサイトでアハモのサイトで完結することが多分できないんですよ一人で。と、うんうんうん、いうところに僕はいる、ね、どもむしろそういうところに問題があってそのなんか小学校とかそういうのを教えればいいのになと思ってるんですよね。うん、実際に自分家の家計見直しを子供にさせてあげるだけでも、今の堀江さんの話じゃないけど、だいぶ変わりますよね。家計見直しは変わるでしょうね。ね結構た、例えば、だから、そのカモにされてるのは、例えば携帯電話料金だけじゃなくて、うんうん、メジャーなところで言うと自動車系。自動車ね。例えば自動車をキャッシュで買っちゃう人とか。<笑>自動車キャッシュって一番やばいんですけどね。うん今た、例えば、うちの社用車とか、トヨタの,あのサブスクなんですよ、うん。トヨタのサブスク超いいですよ。ああ、確かに。トヨタのサブスク、新車が来ますからね、3年後とぐらい、うん。僕もなんか、あの、この間、久々に車買ったんですよ。ジープのラングラー。うん。うんうん、<笑>あの、残価設定ローン 70% とかなんですね。600万の車に200万で乗れますみたいな。はいはいはいはい、はい。なんか、ラングラーとトヨタの、えっと、うん、なんだっけ、えー、ランクル、うん、が、その2つが 70% らしくて、うん、で、ほぼ金利つかないし、<笑>どう考えても現金で買う必要が全くないっていう<笑>そう。<笑>そう、現金で車を買っちゃう人って、うん、やっぱその教育の問題なんでしょうね。うん、なんか、ローンとか借金怖いみたいなのあるんでしょうね。そうなんですよ。だから自動車は、うん、自動車ローンが、まあ多分、今の世の中で一番優遇されてるローンなんで、うん、あの、自動車を買わせるために。うん、だから、自動車のローンは絶対使った方がいいんですよね。ね。でそれだけで、多分、その手持ちのキャッシュは大幅に増えるじゃないですか。うん。うんでまあ、住宅ローンとかもあるのかもしれないですけど、うんまあ、も,うもうそうなっちゃってるのはしょうがないにしても、あと保険ですね。うん、保険ね<笑>、うん。確かに。保険も結構、まあ、僕は保険あの、生命保険とか否定派なんですけど、まあ、でもそれ見直すだけでも相当変わりますよね。ですね。うん、僕も生命保険とか入ってないもんな。そうまあ、生命保険は僕はあんまり入る意味ないのかなと思いますけど、うん、あのだって日本ってその高額医療費って政府が負担してくれるじゃないですか。うん、ね<笑>そう。だから100万円超えるようなその高額の医療って、まあ、た,だでただに近い値段で受けられるしっていうところとかも含めてですけど、うん、あんまり意味ないんですよね。ね、えなんか本当そういう意味ないものを見直し、高校生とかにさせたらめっちゃ面白いけど、親嫌がるだろうな。親嫌がるでしょうね。ね子供にあの無駄遣いすんなって言って、お小遣いを抑えてるところに自分たちが数万円毎月損してたってバレたりしたら。<笑>そ,うそ,うそ,うそれ面白いな。それ面白いですね。<笑>ねなんか、そのお金見直して、見直した分の 30% お小遣いでもらいますみたいな、うんうんうんね、ビジネスでいいかもしれないですね。高校生にあの親に提案をして家計の無駄を見つけたらそのうちの 30%、そういうビジネスあるじゃないですか、法人向けで。ありそう、ありそう。法人向けのは確実に。成功報酬ですもんね。そうそう。こんだけ、こんだけ落としたら。本当にあって、はい。なんか光熱費とか、うん、なんかいろんな契約を見直して、なんかわかんないけど、うん、こう電力会社とかも安い会社にと契約をしたりとかして、うんうん、あの見直せるってあるんですよ。ね、それを個人版のいいいいですね。あ、いいですね、それ。